Bonsoir à tous, bienvenue cette semaine dans Lumière Intérieure. J'ai l'immense plaisir de recevoir une immense chanteuse. Le visage des années yéyé -yé en France, 85 millions de disques vendus dans le monde. Elle sort son 27e album, sans doute un des plus personnels, si ce n'est le plus personnel. Sheila est notre invitée ce soir. Bonsoir Sheila. Bonsoir, vous allez bien Très bien. Et vous, je vous, je vous voyais hocher de la tête quand je disais une immense chanteuse. Vous ne vous considérez pas comme une immense chanteuse Non, je me considère comme une chanteuse, quelqu'un qui prend du plaisir à faire ce qu'elle aime. Après, moi, je, ça me fait toujours peur quand on commence à me dire oui. assez culte, assez iconique, assez... Ça ne veut pas dire grand-chose pour moi, Et ça. en même temps, je pense que vous incarnez quand même une, une époque. Vous... Bah, déjà, ça, fait, ça va faire 60 ans que je suis là, <rire> donc si je n'incarne rien, c'est mort. <rire> non, non... Bah oui, j'ai partagé la vie des gens mmh. et sur une très très grande partie de leur vie. Oui. Donc, euh, bah je pense que je... vous savez, les chansons c'est quoi Les chansons c'est une communication, c'est quelque chose sur lequel on a une émotion suivant l'âge que l'on a. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir des chansons qui ont été des tubes et les, les, les gens de mon âge ont grandi avec. On a tous évolué ensemble. Donc je suis un petit peu, je suis la cou... moi je suis la cousine canadienne <rire> qu'on vient voir de temps en temps. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, on est content que la cousine canadienne vienne jusqu'à nous pour cet 27e album, je le disais, mmh. très personnel, qui a pour titre « Venu d'ailleurs ». Pourquoi cet album Pourquoi maintenant, Sheila bah, Écoutez, moi, j'avais envie de faire, euh, de retravailler avec tous les gens avec qui j'ai travaillé dans mes débuts, tout au long de ma vie, parce que j'ai fait tellement de choses que je me disais que ça serait marrant de, de mettre un petit clin d'œil partout. Donc, j'ai contacté les gens que, avec qui j'ai travaillé dans les années 60. Évidemment, il y a malheureusement beaucoup qui sont disparus. Les autres sont un peu à la retraite euh, sur les plages, ils ne veulent plus rien foutre. Donc, j'ai <rire> changé mon fusil d'épaule. Et, euh, et j'ai surtout contacté en premier les Américains. Donc, j'ai contacté Nile Rogers parce que Spacer, c'est un, un tube dans le monde entier. C'est un virage dans ma vie. Et puis, c'est quelqu'un, c'est mon âme sœur. Ouais. C'est quelqu'un avec qui j'adore travailler. Et surtout, on a une amitié très profonde. Et lui, lorsque je lui ai parlé du projet, je lui ai dit « Ce projet n'est valable que si tu es là. » Et il m'a dit « Ah mais non, mais moi, tu me demandes ce que tu veux, je suis là, est-ce que tu veux une chanson ?» Donc du coup, bah, j'ai dit oui. Il m'a dit « Mais tu veux quoi ?» Alors je lui ai dit « Écoute, tu sais quoi ce qui serait rigolo ?» C'est qu'on arrive 40 ans après à remettre tout le monde sur le plancher. <rire> C'est un kiff, quoi. Donc voilà, donc, je lui ai dit « Écoute, pense à notre histoire. » Laisse-toi aller, pense à notre histoire, raconte notre histoire. Et il a fait ce titre qui s'appelle Law of Attraction. Après, j'ai contacté Kiss Olsen, qui est l'américain qui m'avait fait, alors un grand producteur américain qui m'avait fait euh, Little Darling, qui a été aussi classé dans les charts aux états unis Et lui, alors lui, si je l'avais écouté, je faisais un triple album. Donc euh, voilà. voilà. Après, ça a été beaucoup plus compliqué avec les Français. Parce Comme que... Souvent. Non, mais parce que... Euh, voilà. Ils ne comprenaient, ils comprenaient pas ce que je voulais. Moi, j'avais une idée précise et je, je n'ai jamais dévié. Donc, je suis pas, ils, ont voulu, ils ont voulu me faire chanter comme Carla Bruni. Après, un truc très parisien, dans le souffle. Bien, ouais. Après, euh, mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas comme ça. Moi, je voulais raconter des, des étapes importantes de ma vie. Je voulais raconter mes croyances à travers les chansons. Parce que moi, j'aime que les gens me comprennent. Et à travers ce disque, je pense que... Alors, peut-être des gens ne l'adhéreront pas, ce n'est pas le sujet. Mais moi, j'étais au bout de mes envies, et si je peux les emmener sur ma route, je pense qu'on sera bien ensemble. Voilà, c'est ça. Alors, il y a de très, très beaux textes, de très belles musiques, hein, très belles mmh. mélodies, mais très beaux textes. Il y, a, il y a des choses qui sont très légères, comme tout siéillé. Mmh. On voit, j'aime beaucoup la, 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 dans le clip, la, la photo qui va avec, parce qu'on vous devine avec euh, vos couettes. Enfin, c'est ouais. la chéla iconique, vous n'aimez pas le terme, mais c'est un peu ça, quand même. Et vous dites, on était tous siéillés sur un vent de liberté. Moi, j'aimerais savoir quel, quel regard vous portez sur ces années... Euh, euh, 60, bah, vous savez, pour moi, c'est l'adolescence. Hein. J'avais 16, ah, 16 ans. Et, ben, ouais. oui, j'avais 16 ans. C'était une équipe de jeunes qui sont. On, avait, on chantait tous un peu. Il y avait tout chacun avait son petit groupe. Donc c'est c'est l'adolescence. C'est on, on, on se rend pas compte. Et ce qui a fait la force des années Yéyé, c'est que que ça soit dans la presse, à la radio, les chanteurs, les musicos, on avait tous le même âge. Donc ça a, une, ça a été une espèce d'envolée d'oiseaux qui sont partis et on a tracé la route, sans savoir où on allait, juste en prenant du plaisir, avec les choses faites avec, un peu en artisanat, enfin vraiment... Euh... Mais il y avait tellement d'envie et tellement de, de, de bonne humeur et on ne se posait pas de questions. 
on n'était pas, il n'y avait pas 50 avocats, euh, 35 attachés de presse, il n'y avait rien. Il y avait nous avec, euh, avec nos musiciens, notre guitare et notre envie de bien-être. Puis voilà. Ouais. On, on sent dans, dans le titre que c'est effectivement, c'était léger comme ça. Il y a aussi Belle Journée qui est un titre très joyeux. Puis il y a des textes qui sont beaucoup plus intimes. Il y a des, des textes qui vraiment qui parlent de vous. Vous parlez d'étapes de votre vie tout à l'heure. C'est mmh. exactement ça. Il y, a des, il y a un très beau texte qui s'appelle La Rumeur, qui revient sur cet épisode absolument épouvantable que vous avez vécu dans votre chair. Mmh. Parce que voilà, euh, on a dit à une époque, quand vous étiez très jeune en plus. Hein, J'avais 17 ans. Vous aviez 17 ans. Non, non, chez là serait un homme. Et euh, en plus, vous savez aujourd'hui d'où vient tout ça. Euh, vous en parlez de façon extrêmement délicate. On vous en parlait sans absolument aucune rancune. Il n'y a pas. Je... Moi, je je, je, Aujourd'hui, peut-être. Je ne suis pas oui. passée par tous ces stades-là. Parce que quand il vous arrive un truc comme ça à 16 ans, enfin 17 ans, 17, entre 17 et 18, bah moi, à, à cette époque-là, je suis partie pleurer dans les bras de ma mère. Hum. Parce que c'est trop horrible quand vous voyez à la une d'un journal que Sheila se transforme en homme ou alors Sheila est un homme. À 17 ans, vous dites c'est pas possible. Après, vous dites les gens ils peuvent pas croire ça. Non. Et ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que comme j'étais quelqu'un qui faisait vendre, ça a été une histoire qui n'a jamais fini. Pendant 40 ans, j'ai été. Euh, on connaissait l'ami du médecin qui m'a opéré. Enfin bon, grotesque, grotesque. grotesque. Mais moi, j'ai fait cette chanson par rapport à mon histoire. Mais j'ai fait cette chanson aussi par rapport à la vie d'aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, il y avait deux gros journaux à scandale qui faisaient les people, c'était toujours les mêmes. On était affichés partout dans Paris, voilà, basta. Aujourd'hui, je, je pense aux jeunes qui sont toute la journée sur leurs écrans, qui s'envoient des trucs, qui sont absorbés par ça. Et on voit bien ce qui se passe. On voit bien qu'il y a des jeunes qui se suicident, il y a des jeunes qui font des dépressions. Parce que je crois qu'ils n'ont pas conscience de ce que c'est qu'une rumeur. Et une rumeur, ça peut tuer quelqu'un. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas solide... Si vous n'êtes pas préparé, pour vous expliquer la rumeur, hormis que là, il y a la presse, il y a tout ce qu'on veut, les re... ce qui est terrible, ce sont les regards, les messes basses, les, les coups de coude, les gens qui vous regardent, euh... je ne sais pas comment dire, on a l'impression qu'on est épié, déshabillé, ouais. et, et pour des gamins aujourd'hui à travers euh, les Facebook, les Internet, tout ce que vous voulez, euh, les TikTok, les machins, c'est ça qui se passe. Alors au départ, ça peut partir d'une blague ou dire « Ah oui, t'as vu, elle, elle fait ça, est, elle n'est pas bien comme fille, enfin peu importe. » Mais quand c'est vous qui le recevez, on ne peut pas se défendre contre ça. Non. Vous voulez qu'on parle à qui À rien. C'est juste des bruits de couloir. Et un bruit de couloir, moi je le dis aux gamins, méfiez-vous, ça peut vous conduire à un suicide, ça peut vous conduire à une, une dépression nerveuse. C'est la perte de soi. C'est une très jolie mise en garde, c'est une très forte et très jolie mise en garde. Moi, juste, un, je cite, l'histoire est un mensonge que personne ne contredit. La rumeur est comme un songe qui jamais ne se finit. Songez qu'encore, elle me ronge. Aujourd'hui, elle vous ronge encore, cette histoire Alors, évidemment, je suis passée dessus, mais vous savez, quand vous avez un enfant, quand vous dit que vous l'avez acheté en Suisse, quand vous êtes en... moi, quand j'étais enceinte, je me cachais. Parce que tout le monde, ne serait-ce qu'elle allait chez le coiffeur, nous les filles, on aime bien aller chez le coiffeur. Et ben, les gens derrière disaient, non mais je sais très bien, elle a une poche d'eau de mer sous la peau du ventre. Alors, on en rigole avec le Et recul. c'est épouvantable. Mais au moment où on le vit, c'est horrible. Et puis on ne peut rien faire contre. On a beau de non. nier, nier, non. nier encore. Non, non. C'est un... pour ça que je vous dis qu'une une rumeur ne s'éteint jamais. Moi, le jour où je vais mourir, il y aura quelqu'un qui sera là pour dire, j'ai très bien connu l'ami de l'ami du grand ami du docteur, qui c'est une rumeur. Oui. Il y a un autre événement dont vous parlez de façon extrêmement belle, annuellement euh, au, au, tragique, c'est la disparition de votre fils Ludovic. Vous, vos rapports ont été difficiles pendant longtemps. Euh, et dans ce titre, Cheval d'Ant, vous chantez « Je n'ai pu ralentir ta course ni te faire rebrousser chemin ». Aujourd'hui, euh, vous portez un gars qui est plein d'amour. J'ai entendu euh, des interviews de vous sur votre fils. Euh, Comment on peut être plein d'amour pour son enfant mmh. D'ici ou d'ailleurs Bien sûr. Euh, cette chanson, je l'ai voulue parce que... Euh, D'abord parce que j'avais besoin de m'exprimer par rapport à lui. Et surtout parce que je veux le mettre dans la lumière. Je trouve que mon fils, donc à la chair de ma chair, euh, il est vilipendé. Alors, il a fait des conneries. Attention, est pas, il n'est pas un homme... Euh, qui, qui est juste... Il a écrit non. des livres, il est allé sur les plateaux télé pour parler de vos rapports. Oui, enfin, après... c'est ça que je veux voilà, dire. Oui, il a fait des erreurs. Il a fait des erreurs. Comme j'ai dû en faire. Parce que vous savez, il n'y a jamais qu'un coupable. Il y a toujours deux, deux partenaires. 
Après, moi, je reste une maman et euh, je n'accepte je plus aujourd'hui. Ça va faire 4 ans au mois de juillet qu'il nous a quittés. Et j'accepte plus aujourd'hui qu'on puisse continuer dans les fameuses presses à scandale, euh, dans tous les sites, dans les petits... On, on rapporte toujours la même histoire. Et en réalité, c'est vrai que, voilà, il a pris de la cocaïne, il a fait des conneries, bon. Mais sa vie, ça ne se résume pas à ça. Non. Et c'est ça que je n'accepte pas. Ce que je n'accepte pas, c'est qu'on ne sait pas qui est Ludovic. Ludovic, c'est un garçon qui est... est, un, est en, en réalité, c'est un cœur sur patte. C'est ce qui l'a détruit. Parce que vous savez, quand vous êtes trop bon, on dit trop beau, trop, trop, beau, trop con. Et, et trop et gentil. Et, et c'est ça, son ouais. histoire. C'est-à-dire qu'il est malheureusement tombé sur des gens qui l'ont utilisé, qui ne euh, s'est pas méfié. Et puis, euh, et puis voilà. Il a... Mais... Je pense que s'il était tombé sur les bonnes personnes, il n'aurait jamais fait cette En tout cas, c'est une chanson d'amour, cette, cette chanson. Oui, et puis vous savez, cette chanson, moi, c'est mon histoire avec mon fils, mais cette chanson, ça peut être l'histoire de n'importe quelle maman qui a vécu la même situation que moi. Parce qu'en réalité, quand on est mère, on se dit, mais où j'ai fait une erreur Et c'est ça. Et est-ce qu'on aura la réponse J'en sais rien. Mais moi, me concernant, vu mon métier et vu tout ce qu'il a eu à traverser, je demande aux gens de le laisser tranquille et je veux qu'il monte. Et c'est pour ça que j'ai demandé à, à Christian Siméon, qui est un auteur de théâtre, d'écrire un texte. On a passé une après-midi ensemble. Il a tout compris parce que ça s'entend. Et à Philippe Rombi, qui est un, un compositeur de film, donc c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui va le monter. C'est votre 27e album. C'est sans doute, je le disais, un des plus personnels. Vous parlez de vous, vous parlez de votre carrière. Vous avez voulu faire cet album avec des gens que vous aimez, mmh. vous connaissez. C'est comme une relecture un peu de votre vie. Euh... Ouais, c'est l'histoire d'une gamine de 16 ans euh, qui n'a pas vu le temps passer. Euh, vous savez, moi, là, je, vous, je vous dis, on va faire, je vais fêter mes 60 ans de carrière. Et moi, dans ma tête, je n'ai pas 40 ans. <rire> Donc, je suis complètement... C'est comme si j'avais été prise dans un cyclone... J'ai tourné, tourné, on m'a acheté quelque part et je dis, mais il s'est passé quoi C'est ça ma vie. J'ai eu dix vies en une, moi. Ouais. Alors c'est magnifique, j'adore ça et, et, et c'est ce qui me nourrit. Mais je pense qu'il y a un moment, il faut juste que je me pose. Et puis j'avais envie de parler des âmes sœurs, j'avais envie de parler d'un chaman, j'avais envie de parler de, de, de choses qui me qui me passionne. Ça, c'est tous les autres titres qu'on peut retrouver dans cet album qui est sorti le, le 2 avril. On arrive à la fin de la première partie de cette émission, je sais là. Euh, on va, je vais vous laisser là. Et puis, la deuxième partie, c'est des mots que nous avons choisis pour vous et que, à, à, auxquels on va vous demander de réagir. D'accord. Voilà. À tout de suite. À tout de suite. Tout va bien ça va. Ça commence. Alors, deuxième, euh, premier mot de cette deuxième partie, c'est tempérament. Bon, immédiatement, je vais vous dire tempérament de feu. Hein. Comme ça, je ne prends pas de risque, c'est ma chanson. <rire> Alors, tempérament. Euh, ah ben, on ne peut pas dire que je n'ai pas de tempérament. Je ne suis pas facile parce que j'aime les choses bien faites. Euh, j'aime bien que ça soit droit. J'aime bien que... Moi, quand je vais faire une scène, quand je vais faire euh, de la télé, n'importe quoi, tout est réglé. J'improvise je, je, quand je suis sûre de mon coup d'abord. Parce que je n'aime pas travailler dans, le, dans les choses pas préparées. Moi, j'aime bien que le travail soit, soit bien fait. Je pense que ça vient de mon éducation. Et puis surtout, si on parle de tempérament, je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras. En principe... Ma réputation est, surtout pour les gens qui m'entourent, quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs. Donc ça veut dire que, ça veut dire que je n'ai de cesse de réussir à ce que j'ai envie de faire. Alors des fois, ça me prend beaucoup de temps. Des fois, je, me remets, je, je coupe parce que vous savez, quand ça ne vient pas au moment voulu, ça veut dire que ce n'est pas la bonne période, il faut attendre un peu. Car si c'est écrit sur votre route, je pense que ça, vous devez y arriver. Voilà, moi, c'est le tempérament que j'ai. Puis j'aime bien rigoler, j'aime bien les potes, j'aime bien la fête, j'aime bien les câlins. Euh, je suis une grande sentimentale. Je suis un peu trop confiante. Un peu restée, un peu trop enfant. Mais je, je sais que je serai enfant toute ma vie parce qu'au moins, on est heureux. Voilà. C'est pas un défaut d'être trop enfant Alors, c'est pas un défaut, mais euh, c'est ce qui me donne mon envie de continuer, de rigoler et de me dire que 60 ans après, j'ai toujours la même pêche et j'ai toujours envie d'emmerder de, le monde. Parce que quelque part, 
Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que j'aurais pu dire, bon, j'arrête, je fais de la sculpture, je fais de l'écriture, je fais... Mais moi, j'aime bien enquiquiner le monde. Donc, je sais qu'il y en a à qui ça va faire très plaisir que je continue, je sais qu'il y en a que ça énerve, et rien que ça, ça me fait plaisir. Voilà, c'est pas bien, je sais, mais c'est comme ça. <rire> vous avez dit un jour dans une interview chez là, je suis quelqu'un qui boxe. Qu'est-ce que vous avez voulu dire qui boxe J'ai dit ça, moi, une ouais, fois vous avez dit « je suis quelqu'un qui boxe ouais, », en parlant de vous. Ouais, bah, C'est bon. une expression que vous avez utilisée à plusieurs reprises, je l'ai entendue dans une autre interview. Ouais, parce que, voilà, moi, je cherche le chaos hein, de l'adversaire, bien entendu. Donc, euh, ouais, non, je boxe parce que je boxe. Par exemple, quand je chante, suivant les chansons que je chante, là, sur cet album-là, j'ai chanté beaucoup plus, beaucoup plus petit, beaucoup plus... Euh, euh, une voix moins timbrée, mais moi je suis quelqu'un qui timbre. Moi, quand j'arrive en scène, euh, j'y vais et il faut que il faut que j'arrive à tout déchirer. Moi, si vous voulez, pour moi un spectacle, enfin les miens en tous les cas, il faut que j'arrive à mettre tout le monde debout. C'est ma compétition avec moi-même. Il faut que les gens finissent en chantant, en dansant et en sortant avec la banane. Si j'ai réussi à faire ça avec le groupe hashtag qui m'accompagne, eh ben j'ai gagné ma partie. Voilà. Il y a quelque chose de très joli aussi que vous aviez dit en, en mai 2018 au micro de repas. Chez les chancelles, on ne renonce pas. Et là, vous faisiez allusion à des choses de, difficiles qui vous étaient arrivées. La disparition de vos parents à quelques semaines d'intervalle, la ouais. disparition de votre fils. Mais vous êtes resté debout et vous avez chanté un mois après. Oui, alors ça, c'est vraiment... Et c'est là aussi qu'on découvre que ce métier qu'on fait, qui est tout le temps et tout le temps en balance, on ne sait pas si ça va marcher, pas marcher... On ne sait pas de quoi demain est fait. Est, Aujourd'hui, vous êtes connu, demain, vous êtes dans, dans l'ombre. Enfin, c'est un métier de solitaire. Mais c'est vrai que par mon éducation et grâce à mes parents, que je ne remercierai jamais assez, j'ai été euh, éduquée, euh, j'ai fait les marchés, par des gens qui... Euh, c'est marche ou crève. Il n'y a pas de solution. Vous savez, quand vous faites les marchés, quand vous êtes une enfant, et que vous vous levez le matin à 4 heures pour aller chercher les... les les gars touchez votre grand-mère, après vous allez vous mettre à l'étal et qu'il faut casser la glace pour poser les planches, poser les tréteaux et tout ça. Ça vous apprend la vie. Et surtout, j'ai eu l'exemple, par exemple, d'une maman, je vous cite une, une anecdote. Moi, ma mère, un jour, justement, sur les marchés, on avait un camion, il y avait tous les gâteaux dedans, et elle s'est fermée la porte du camion sur le pouce. Inutile de vous dire la douleur qu'elle a eue. Et je me rappelle, c'était l'hiver, il faisait très froid. Et quand il fait froid et qu'on est dehors, on attrape souvent des engelures. Et, euh, et ma mère, rien que la douleur du pouce, rien que d'y penser, j'en ai mal, et ben, on, papa lui a dit, bon, ben, c'est pas grave, tu pars, va à l'hôpital, va te faire soigner et tout. Et ma mère a fait sa matinée dans des douleurs extrêmes, mais elle voulait être là. Ça, c'est ma famille. Donc moi, quoi qu'il arrive, je ne peux pas... Je dois faire ce que j'ai à faire. Et c'est vrai qu'en perdant ma maman et mon père à 16 jours d'intervalle, j'ai pu chanter un mois et demi après, euh, parce que je, je le devais. Je me le devais pour les gens, mais je le devais à eux. Je n'aurais pas voulu faillir à, à l'enseignement que j'ai eu. À... Je sais qu'ils m'en auraient voulu. Quand Ludo est parti, j'ai chanté un, un mois après sa disparition, et à me, à me, mais, je, mais même moi, je me pose la question. Je me dis, mais comment c'est possible Parce que là, tout est déchiré. Vous n'avez plus rien. Vous êtes vide dedans. Vous avez enlevé votre trip, votre cœur, tout ce qui vous fait vivre. Or, c'est là mon, mon grand dilemme. C'est que je pense que Annie, la maman de Ludo, c'est juste que de la déchirure. Mais Annie, pour rester debout, elle s'accroche à chez là, parce que chez là, elle doit doit être là, elle doit travailler, elle doit faire ce qu'elle a à faire. Et quelque part, ce déséquilibre de, de deux personnes en un fait que l'une aide l'autre. Je suis un peu barjo, mais c'est non. Tout est normal. Non, vous n'êtes vous êtes pas barjo, vous êtes, il y a une forme de cohérence. Au contraire, justement, ça m'amène au deuxième mot, qui est un, une transition directe à ce que vous venez de dire, c'est personnage. Oh là là. Personnage. Une barjo. Alors, personnage. Bon, moi, je, je, je pense... Alors, on va prendre les deux... Les, alors, sens, sens propre, le personnage, c'est Sheila. Sens figuré, 
Non, on va faire le contraire. Sens figuré, c'est Sheila. Sens propre, c'est Annie. Euh, je ne crois pas être un personnage. Je crois être euh, quelqu'un qui va au bout de ses rêves. Vous savez, quand j'étais enfant, je voulais être écuyère dans les cirques. Et ça ne se faisait pas parce que c'était de famille en famille. Il n'y avait pas d'école de cirque à l'époque. Après, j'ai voulu être petit rat de l'opéra. J'ai passé les auditions, j'étais trop grande, donc je me suis fait dégager. Après, j'ai passé les, les, des auditions pour chanter dans des grandes chorales qui existaient à l'époque, dans les années euh, 55-60. Et pareil, je me suis fait euh, jeter. Et moi, je pense que quand on a... Je crois beaucoup à l'instinct. Vous savez, on, on, est, on est des animaux hein, à qui on a donné la parole et on a donné, soi-disant aussi, l'intelligence. Ça, ça reste à voir vis-à-vis -vis de la période qu'on vit. Enfin bon, c'est comme ça. Et je pense que les gens ont oublié, ont oublié qu'on a un instinct. Et cet instinct, il est animal. Et cet instinct nous vient de ce qu'on a dedans, de nos mémoires cellulaires. Et quand on prend un petit... Alors, on ne sait pas ça quand on a 20 ans. Hein. Je vous parle comme quelqu'un qui a déjà passé la cinquantaine, donc qui a un minimum d'expérience. Et je pense que si on fait attention et commence à raisonner en dehors de son cerveau, mais avec son cœur, tout ça, ça vous envoie des messages. Des petits messages qu'on n'est pas obligé d'exécuter, mais en tous les cas, qui vous indiquent des routes à prendre et des routes qui vont correspondre à ce que vous avez dedans déjà assimilé et à ce qui va vous emmener vers grand, le grandissement, vers... vers avancer, avancer pour apprendre. Donc moi j'ai décidé de faire de ma vie une aventure à travers les bons, les mauvais moments, les fichus quarts d'heure, les trahisons, les enclumes, enfin tout ce qu'on peut croiser dans la vie. Parce que je crois que dans la vie, il y a toujours de l'espoir. Voilà. Quand on vous écoute, on, on se dit que non seulement vous êtes une personne qui rayonne, mais vous avez une, oui, une forme d'optimisme ancré dans la réalité. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça vous savez, je, je pense que si on ne positive pas les choses et qu'on commence à s'apitoyer sur son sort, on est mort. Vous savez, l'époque, elle est difficile aujourd'hui. C'est pas pareil que quand j'avais 16 ans. À 16 ans, c'était oulala, oulala. Aujourd'hui, pour les gamins, je trouve que c'est difficile. Ils ont traversé le sida. Bon, maintenant, on ne parle même pas du Covid. Enfin, c'est compliqué. Je trouve qu'il y a une, une agressivité ambiante. Il y a... Il y a euh, la planète souffre. Euh, il n'y a pas beaucoup de positivité. Donc, obligatoirement, on, on reçoit des ondes qui sont lourdes. Par contre, j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer des, ce qu'on appelle des, des maîtres, qui sont des gens euh, bon, extraordinaires, euh, qui vous parlent et qui discutent avec l'au-delà et qui, euh, qui vous apportent des choses merveilleuses. Et moi, je pense que tout est possible. On peut renverser la vapeur. Vous voyez, je, je pense à la planète. Sur cet album, il y a une chanson qui s'appelle « Septième continent », qui est une chanson qui parle de la banquise qui fonde. On, on est là, on est tous à regarder, en disant « Oh, c'est terrible, oh, c'est terrible », mais on n'essaie pas d'avancer. Alors, avancer, ça peut être tout con. Ça peut être fermer un robinet au lieu de laisser couler l'eau. Ça peut être euh, trier ses ordures. Ça peut être euh, faire du fumier pour euh, s'en mettre d'engrais qui tue les abeilles. Enfin, c'est des trucs tout bête, mais si on enseigne, nous on a à le faire. Après, si on enseigne à nos enfants qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça, euh, les choses peuvent changer. Moi, ça m'énerve qu'on aille sur Mars alors qu'il y a des gens qui meurent la faim, qu'il n'y a pas d'eau et qu'on n'est pas foutu de les nourrir. Mars, c'est très bien, ok, bravo, mais nous, c'est la Terre. Ce qui nous nourrit, c'est la Terre. Donc, il faut qu'on s'en occupe. Je me tais. Non, non, surtout, vous ne taisez pas. Euh, Est-ce que vous diriez de vous que vous êtes quelqu'un qui s'indigne facilement Oh ben, J'ai dû m'indigner beaucoup, sûrement. Euh, L'avantage de l'âge, vous savez ce que c'est C'est que maintenant, je n'avais plus rien à foutre de rien et je dis ce que je pense. Quand j'étais jeune, je faisais attention, je ne voulais pas froisser, ça ne se disait pas. Aujourd'hui, moi, ma vie, elle est faite. Donc aujourd'hui, je peux me permettre de raisonner, de, de dire les choses qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre, mais qui font réfléchir. Et je pense que de temps en temps, c'est pas mal de se remettre en question. On va passer au troisième mot, Sheila, qui est destin. 
Ah bah alors là, destin, alors là, je peux vous en parler, hein. Euh, le destin, ben bah, regardez le mien. Moi, je ne suis... Je... J'ai toujours fait, voulu faire un métier artistique. Hein. Je ne me suis jamais imaginé autrement qu'artiste. Alors, j'aurais pu être saltimbanque, pu... peu importe. Mais je n'étais pas faite pour rester assise sur une chaise. Ça, c'est sûr. Euh, après, pourquoi vous dire que ça s'est passé comme ça J'en sais rien. J'ai fait, fait de l'annonce classique à partir de 5 ans. J'ai fait du piano. J'ai fait du trapèze. J'ai... Et... Déjà, le départ de mon destin, c'est mes parents. Vous savez, dans les années 60, les filles ne sortaient pas, on ne portait pas de pantalon, on avait, on, évidemment, on n'allait pas euh, frayer dans les rues avec les garçons. Tout ça, c'était cloisonné, fermé, euh, les filles étaient protégées, on était vierges avant le mariage, enfin bon, tout une, un truc qui a beaucoup évolué. Mais moi, à mon époque, c'était comme ça. Donc, je pense que... Mon, pr mon premier bonheur et mon premier destin, ça a été d'avoir des parents qui m'ont laissé voler. C'est-à-dire qu'ils ont... Bon, moi, j'étais un tempérament, j'étais droite dans mes bottes, c'est-à-dire que je n'ai déso... jamais désobéi, moi. Telle heure, c'était l'heure. Tel truc, c'était le truc, voilà. Mais ils m'ont laissé partir faire de la danse, ils m'ont laissé rêver, ils m'ont laissé... Euh... Comment dire voilà, m'ouvrir à la vie et à ce que j'aimais. Après, je ne vous dis pas qu'ils ne surveillaient pas derrière. Mais comme moi, je n'étais pas quelqu'un qui faisait des conneries, je pouvais faire ce que je voulais. Et je, mon premier coup de chance et mon premier destin, ce sont mes parents. Après, à l'époque des années 60, il y avait un endroit qui s'appelait le Golf Draw, où tout le monde allait passer des auditions parce qu'il y avait des gens de métier, tout le monde cherchait un chanteur, une chanteuse. À travers ce Golf Draw, il y a un de mes musiciens de l'époque du groupe qui, a, qui est venu parler en disant « on a une fille qui chante avec nous ». Voilà, le dessin a voulu qu'un auteur-compositeur, ancien chanteur qui n'avait pas réussi, cherchait une fille. Il s'est trouvé qu'on lui a parlé de moi. Il s'est trouvé que l'endroit où je répétais, qui était rue d'Arcueil, euh, il était passé là la veille, il est venu m'auditionner. Huit jours après, j'ai signé mon premier... Il a signé un contrat avec mes parents et... Quoi, dix jours, quinze jours après, je sortais mon premier disque. Ça, c'est le destin. Mais c'est encore mes parents qui ont signé un contrat. Parce que la majorité, moi j'avais 16 ans, la majorité était à 21 ans. Donc là, le voilà le destin qui arrive. Après, l'autre destin, c'est enregistrer une chanson qui s'appelle « L'école est finie », correspondre à une, à une société, à une enfance, qui était l'enfance de toutes les gamines de 16 ans. Et comme moi, n'étant pas de ce métier du tout, n'ayant pas de musicien dans mon environnement, pas de gens du showbiz, rien, ça montrait aux gens qu'on on pouvait venir de n'importe où et, et de chanter, tout bêtement. Donc, euh, ça, je pense que c'est une énorme chance du destin. Et puis, être capable au moment euh, où il y a une espèce de vogue, comme ça, dans les jeunes... Moi, j'ai été la copine... Euh, la, la grand-mère qui aurait bien aimé avoir une petite fille comme moi, la sœur qu'on aurait aimé avoir. Moi, j'étais la copine. J'ai jamais... Euh, j'étais pas celle qui mettait un danger avec euh, le, le petit copain de la copine. Vous voyez ce que je veux dire C'était pas du tout dans mon registre. Et je pense que c'est ça qui a fait euh, que je suis vraiment rentrée... Euh, J'ai eu un public aussi bien féminin que masculin. Vous parliez tout à l'heure de, de ce groupe de, de jeunes dont vous faisiez partie, euh, qui avaient tous à peu près le même âge, qui se sont mis à chanter. Ce n'était pas, pas compliqué à l'époque, dites-vous. Aujourd'hui, vous êtes euh, une des rares, si ce n'est la seule, de ce groupe d'amis à avoir fait la carrière que vous avez faite. Ce n'est pas du destin Ce n'est pas, pas aussi... Euh... Mais si, non, non, mais c'est le destin. Mais ce que je veux dire, c'est... Le destin, c'est... Vous, voilà, vous croisez quelqu'un. Où vous, vous, vous sentez, ça, on revient au débat, au de, à, la, à la question d'avant qui était l'instinct. Le destin, c'est aussi une partie d'instinct. C'est-à-dire que vous pouvez croiser une personne <coughs> et au, pardon, <coughs> vous pouvez croiser une personne et au moment où vous faites une, une proposition, vous passez à côté parce que ça vous intéresse pas. Ça, c'est le destin. C'est savoir saisir au moment où vous croisez cette personne là pas avoir peur, essayer, écouter, réfléchir, pas se poser de questions, suivre. Ça, c'est le destin. Après, le destin, c'est pas que ça. Pour faire une carrière comme la mienne, c'est énormément de contraintes, énormément de travail, énormément de bonheur. Mais vous savez, les gens, ils, ils voient le résultat. 
quand on arrive sur scène, les gens ils se disent « Ah, c'est bien » ou « Ah, c'est pas bien », mais ils voient un résultat. Avant d'arriver à ça, c'est des heures et des heures de travail, des heures et des heures de répétition, des heures et des heures d'angoisse. C'est une équipe avec qui vous travaillez, qui... Euh... Alors, comment vous expliquez ça Peut-être que ça fera partie d'une autre question, parce que si je rentre là-dedans, on va faire cinq heures d'émission. C'est aussi euh... être entouré de trahison. C'est être seul. C'est avoir beaucoup de gens autour qui papillonnent, mais c'est être capable... Par exemple, moi, dans les années 80, en 89, alors que j'étais, voilà, j'avais eu plein de choses et tout, c'est être capable d'arrêter et de dire stop, parce qu'on n'est on est plus en accord avec soi. Et aussi, à ce moment-là, être capable de découvrir que tant que vous êtes, vous représentez une monnaie d'échange, ou vous êtes quelqu'un qui fait gagner beaucoup d'argent, tout le monde vous aime. À partir de l'instant où vous n'êtes plus dans la lumière, où vous n'êtes plus monnaie d'échange puisque vous ne faites plus rien, découvrir ce que c'est que la solitude. Et quand on a une carrière comme la mienne, qui est de 16 ans jusqu'en 89, où j'avais passé 45 ans, découvrir que votre téléphone ne sonne plus, que vous n'avez plus d'amis, tous les gens qui vous ont idolâtré, aimé, ont disparu, c'est une grande expérience de vie. Et moi, ça m'a fait énormément grandir. Car j'ai été capable d'accepter un téléphone qui ne sonne plus, d'apprendre à ce que c'était que la solitude. Et vous savez, dans la solitude, être juste avec soi, on grandit énormément. Moi, ça m'a permis d'écrire des livres, ça m'a permis de faire de la sculpture, ça m'a permis d'écouter le silence, de me remettre en question et de me dire que dans la vie, quand on a un métier de lumière, on est très souvent seul. Merci. On va passer au quatrième mot. Je dis merci parce que je, je vous écoute et j'intègre et je, je me dis que c'est une belle leçon de vie. Alors merci. On va passer au, au quatrième mot, chez là qui est « Adieu ». Ce n'est qu'un au revoir. Non. Euh, adieu. Alors, comment on le prend, adieu Alors, Je pense que vous faites allusion à l'année 89 où j'ai fait mes adieux. Alors, je crois que ça a été mal interprété. J'ai voulu m'arrêter, mais dans mon idée, comme je suis un peu naïve, et ça, je pense que ça, ça ne s'arrêtera jamais, j'ai voulu euh, arrêter de faire du disque, parce que j'estime, quand on a une carrière comme la mienne, me demander de faire une, 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 enfin, une audition, de faire des maquettes, pour savoir si, peut-être, éventuellement, une maison de disque nous ferait le grand honneur de vous sortir votre disque. Moi, à un moment, je dis merde, comprenez Parce que je veux bien passer par avaler toutes les couleuvres de la terre, mais il y a un moment, moi, j'ai envie de me respecter moi-même, donc j'ai dit stop, j'arrête, ça suffit. Vous n'avez pas compris, tant pis pour vous, je fais autre chose. Parce que moi, je ferai toujours quelque chose dans ma vie. Vraiment, de ce côté-là, euh, je ne me pose aucune question. Moi, j'ai envie de tout, donc euh, au moins, je sais que je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Mais euh, Donc, je me suis arrêtée pour ça en me disant... Mais ça va être sympa, on va faire des duos, on va faire des trucs avec les copains, on va monter des trucs. Et ça revient à ce que je vous expliquais avant. Non, on apprend à être seul. Ça, c'est une sorte d'adieu qui n'existe pas, donc, au bout du compte. Après, l'adieu d'une personne qu'on perd. Alors moi, dans ces cas-là, euh, comme je crois euh, à la réincarnation, je pense que c'est simplement une porte qui s'ouvre. On se sépare de son corps. L'âme s'envole. Mais l'âme, elle est juste derrière une porte. Et de toute façon, si vous arrivez en même temps, bah, vous allez rattraper l'âme que vous avez envie de suivre. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous savez, je pense qu'on croise toujours les mêmes gens. On est toujours confronté aux mêmes choses. Et tant qu'on n'a pas compris et progressé pour atteindre la lumière... Eh ben on, est, on, on est confronté toujours au même truc. Regardez, je vais vous parler, là vous allez dire, elle est complètement barjo, mais j'ai envie de le dire. Quelqu'un aujourd'hui qui est raciste, et Dieu sait que moi ça me fait hisser les poils, euh, comment peut-on être raciste, c'est-à-dire faire des différences entre les blancs, les noirs, les jaunes, les verts, les bleus, 
Alors que peut-être que la vie d'après, parce que c'est ça qui se passe, si on a été raciste, qu'on a déblatéré sur des gens de couleur, des choses comme ça, sachez bien qu'une chose, c'est que la vie d'après, vous allez être noir. Et obligatoirement, tout ce que vous avez fait vivre à l'autre, ben vous allez le traverser. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on progresse. Et moi, je pense que le fait de se dire qu'il n'y a pas d'adieu, mais qu'il n'y a que des continuités, parce que les âmes grandissent pour s'approcher de la lumière et de la sérénité, eh ben, on voit les choses différemment. Donc, il n'y a pas d'adieu. C'est comme ça que, que vous fonctionnez à chaque fois. Vous vous dites... Euh, euh, Est-ce que vous vous dites, justement, dans cette réflexion-là, que les choses qui vous arrivent, la douleur que vous traversez, c'est parce que vous n'avez pas été ce que vous auriez dû être dans une vie antérieure Non, c'est parce que peut-être que dans mes autres vies, moi, j'ai fait, fait une vie au Tibet, j'ai fait du rebirth, donc j'ai fait une vie au Tibet, j'ai fait une vie de Gourgandine, j'ai fait une vie en Égypte, puis après, j'ai arrêté parce que j'ai travaillé avec Patrick Drouot, qui est un physicien extraordinaire. Puis après, j'ai arrêté parce que je trouve qu'on hein, on travaille trop sur soi et moi, c'est pas moi qui m'intéresse, c'est les autres. Donc, euh, non, je pense que si j'ai... Moi, je dis... J'ai la sensation, sincèrement, d'avoir été mis sur cette terre pour voir quelle est la résistance humaine de quelqu'un. Parce que avec tout ce que j'ai vécu, je comprends même pas comment je ne suis pas tombé dans la drogue, comment je ne suis pas tombé dans l'alcool, comment je suis debout, comment je n'ai pas fait de tentative de suicide, comment... Je, suis un... je ne suis pas quelqu'un de normal, vraiment. Et je le pense foncièrement à l'intérieur de moi. Je ne suis pas un être normal. Donc, euh, si j'ai à traverser ça, c'est que je, je dois apprendre quelque chose. Par exemple, en 87, je suis passé de l'autre côté. Je suis resté quatre jours entre la vie et la mort après une septicémie. Et je suis revenu. Vous savez, quand vous revenez, vos valeurs changent. Hein. C'est-à-dire que la gloire, ça ne veut rien dire. L'argent, ça ne veut rien dire. Les priorités, non. Plus, plus rien veut dire rien. Parce que vous revenez tellement loin que vous vous dites, mais qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est essentiel Donc je peux vous dire, Là, je peux vous dire que la gloire, franchement, ça ne me paraît pas essentiel. Donc, vous vous posez... Et quand je suis revenue de ce voyage, euh, j'ai vu les choses différemment, bien évidemment. J'ai eu des lectures différentes. Et surtout, je me suis demandé, de me demander, et surtout, je me suis demandé pourquoi je reviens. Quand on vient, c'est qu'on a quelque chose à apprendre ou à faire. Alors, à apprendre, ben on a toujours à apprendre. Moi, j'adore ça, donc voilà. À faire. Qu'est-ce que je peux bien avoir à faire donc j'ai cherché pendant des années et en réalité, j'ai réalisé que moi, mon chemin, c'était d'essayer d'emmener les gens vers l'ouverture. C'est-à-dire que après cette, cette euh, expérience-là, j'ai été capable d'écrire un premier bouquin qui s'appelle les, les chemins de lumière, dans lequel il y a des prières, il y a des neuvaines, il y a des mantras, il y a il y a des, des méditations, parce que j'ai été enseignée par ces maîtres, et moi, ça m'a tellement fait du bien que je me suis dit qu'au fond, mon, mon travail était d'essayer de partager ce que j'ai appris avec les gens. Évidemment, moi, mon père m'a pris pour une bâche en disant, ça y est, je l'ai perdu. Ma mère, bon, oui, pourquoi pas. Et bien, vous savez quoi, ce bouquin-là, je me suis dit, moi, je m'en fous si ça fait du bien à quatre personnes, ça sera à quatre personnes. Et bien, ce bouquin-là, en réalité, j'ai découvert qu'il avait servi à plein de gens et qu'il y a plein de gens qui l'ont encore dans leur table de nuit pour, de temps en temps, réciter un mantra, faire une neuvaine, ou voilà. Et, et je crois que c'est ça, ma route. Alors, moi, je suis quelqu'un qui a la chance, je suis un catalyseur d'énergie. Donc, ça m'aide sur scène et j'essaie de dire aux gens... Rien n'est fini. Tout est possible. Tout est toujours possible si on le veut. Donc, euh, donc voilà, ben c'est ce que j'essaie de faire. Vous avez comme ça des maîtres spirituels dans la vie. Vous parliez de Neuven tout à l'heure. Est-ce que, est que Jésus, euh, je ne sais pas dans quelle religion vous avez été élevé, euh, a été un maître spirituel Il y a quelque chose qui vous touche dans son enseignement Alors moi, j'ai été évidemment baptisé. J'ai fait ma première communion. Alors, vous savez... Moi, j'aime pas donner... Pour moi, il y a une force supérieure. Alors, on peut l'appeler Jésus, on peut l'appeler Bouddha, on peut l'appeler... Peu importe. 
on, est un, on, est, on fait partie d'un tout. Donc, évidemment que Jésus, c'est important. Mais moi, par exemple, vous voyez, euh, j'adore les églises, mais j'y vais seule. J'aime la, la, la puissance de l du lieu, qui sont souvent des lieux euh, où il, il s'est passé des choses. Après, je peux comprendre la messe, tout ça. Bon, moi, par rapport à ma vie, euh, je n'ai pas le temps d'y aller. Mais vous savez pas, je vais vous citer un truc. Je vais vous raconter un truc. Quand j'étais gamine, mes parents faisaient les marchés et, je, et moi, j'allais avec les voisines, parce que je, je vivais la journée chez les voisines, qui avaient deux filles de mon âge, et on allait tous les dimanches à la messe. Et la messe, c'était, on se fait beau. Alors, attention, il faut revenir en arrière. On est dans les années 55, 55, 60. Et donc, on se met beau, on s'habille. Aller à la messe, ça voulait dire quelque chose. Donc, on allait à la messe. Et ce que je trouvais terrible, c'est que, alors, on était béni, on allait euh, se confesser, et tout le monde, en sortant de la messe, balançait sur le voisin, sur l'autre, sur le machin, sur le truc. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ça ne changeait rien. Et moi, c'est ça qui m'a choqué quand j'étais enfant, de dire, mais on ne peut pas en vouloir aux autres, on ne peut pas dire du mal des autres, puisque ce n'est pas ça, normalement. Et ça, ça m'a toujours choqué. C'est pour ça que moi, la messe, il y a des choses qui me dérangent. Alors, je vais dans les églises toute seule, je récite mes mantras toute seule, je fais de la méditation transcendantale. Je... Moi, je pense un peu que la religion divise alors que la force supérieure nous rassemble. Voilà. Alors, je vais me faire peut-être engueuler, mais c'est le fond de ma pensée. Non, vous ne ferez pas engueuler, Sheila. Merci. Euh, on arrive à la fin de cette deuxième partie. Et je reviens vous rejoindre. D'accord. Donc, on finit sur un adieu, quand même. Hein, oui, on se finit sur un adieu. Il faut toujours okay. se dire au revoir. <rire> Tout va bien Oui, bon. Ce qui ressort de, 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 des, des minutes qu'on vient de passer avec nous, Sheila, c'est qu'au-delà de l'artiste que vous êtes, au-delà de la femme que vous êtes, il y, y a une force, il y a une volonté chez vous euh, qui est assez euh, impressionnante, en fait. Oui, bah je ne sais pas, mais c'est vrai que... Je, je crois que je l'ai dit au début de l'émission de, 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 de qu'on a faite, mais moi, je veux vivre à 100 à l'heure. J'ai envie de faire de ma vie une aventure. Dans les aventures, il y a, il y a tous les chemins qui se passent bien, puis il y a les montagnes qui s'écroulent, et puis a, voilà, c'est la vie. On, on ne sait pas de quoi elle est faite. Mais je pense que, si on le veut, sincèrement, je pense que c'est ça. Moi, j'adorerais faire des conférences. Parce que je pense qu'on a, on a, on a tous la même chose, on est tous unis, on a tous la même force. C'est simplement que les gens n'y croient pas. Et je crois que ce qui est pire que tout pour un être humain, c'est le doute. Le doute, ça tue tout. Si vous doutez, ça ne peut pas marcher. Vous n'avez jamais douté, vous ah, mais Moi, je suis une inconsciente. Donc <rire> vous ne prenez pas comme exemple. Moi, je, je, je pense ah, bah, que si. tout est possible. Voilà. Donc, euh... Vous avez une force, une... c'est ce que je disais, vous avez une force, une volonté. Quand un obstacle se présente sur votre route, vous parliez tout à l'heure euh, de la danse classique, vous parliez tout à l'heure du cirque, c'est des voies qui ne se sont pas ouvertes à vous. Ce n'est pas grave, vous êtes passé à côté. Vous allez continuer. Oui parce que je veux, moi, ma, dans ma vie, j'ai envie d'essayer de réaliser le maximum de choses qui, qui, voilà, qui, me, qui me font du bien. Qui, oui, je vous parlais de la sculpture. Je n'avais jamais touché la terre. Or, quand je me suis arrêtée de chanter, euh, c'est instinctif. Je n'arrêtais pas d'emmerder mes parents à l'époque qui étaient encore là, en disant, oh, il faut que je touche de la terre, il faut que je touche de la terre. Et, et on sent. C'est pour ça que je vous dis que c'est important d'écouter de, de, son cœur. Et ne, et ne doutez pas de vous. Vous avez envie de sculpter, sculpter, c'est moche, on s'en fout, ça deviendra beau. <rire> vous voyez ce que je veux dire Il faut croire en soi. Il faut se dire que... Allons-y. C'est pareil, moi, il y a deux choses qui m'énervent. La retraite, le mot retraite. Alors pour moi, c'est une connerie sans nom. Ça devrait être deuxième vie. Parce que deuxième vie... Au lieu de retraite, c'est-à-dire, paf, on arrête, qu'on est plombé. Non, deuxième vie, on, on démarre une autre aventure. Avec ses années, son expérience, on peut aller ailleurs. Seigneur, mais qui est seigneur dans cette maison Franchement. Mais... Pas vous, en tout cas, ah, vous n'êtes bah... pas l'image incarnée mais... du seigneur. Mais non, mais arrêtez, merde, changez ce mot-là. Moi, je voudrais qu'on dise major. Parce que major, pourquoi On a fait des hautes études, 
on est sorti majeur de sa promotion, donc on a le droit de s'exprimer et de démarrer une autre vie et de donner des conseils aux autres. Donc bientôt, on va découvrir chez la maître de conférence. Ça va être, ça va être. Ah, euh... j'aimerais tellement. Oh, je le ferai. J'ai pas dit mon dernier mot. Ah ça, ça, je ne t'en doute pas, je pense que tous les gens, toutes les personnes qui ont pu écouter l'émission, qui vous écoutent, euh, vont dire que rien ne peut résister à, à, à votre volonté. Rien, euh, euh, on rappelle quand même que cet album, vous avez mis 4 ans à le faire, euh, venu oui. d'ailleurs. J'ai mis 4 ans avec beaucoup de batailles, avec beaucoup de... J'ai changé d'équipe je ne sais combien de fois, simplement parce que, euh, d'abord, les gens ne comprenaient pas mon message n'allait pas sur ma route et, et cet album-là, comme c'était la boucle et bouclée, il n'y avait que moi qui pouvais le choisir, le raconter. C'est ma vie, c'est mon expérience, c'est ce que j'ai envie de véhiculer. Donc, ça ne pouvait passer que par moi. Donc, j'ai vraiment tout vu, tout entendu, tout, jusqu'au moment où j'ai dit stop, ça suffit. Je ne veux plus. Et vous savez quoi c'est là qu'on se rend compte que souvent on part dans les grandes aventures, on va prendre tel nom, tel machin, tel ingé son, tel truc. Vous savez quoi Pour faire cet album, j'ai regroupé deux personnes. Ludovic Barnemoy, mon manager, qui, euh, qui a géré toute l'intendance du truc et tout, mis tout en place. Eric Hazard, qui est la personne qui travaille avec moi depuis 4 ans sur mes spectacles, qui est un musicien avec le groupe Hashtag. On a fait ça à trois. Et pendant 4 ans, alors je ne vous parle pas des Américains, hein, c'est mis à part, mais pendant 4 ans, j'ai vu des gens qui ne m'écoutaient pas, qui ne me comprenaient pas, qui me prenaient mon pognon, et, euh, et sorti de ça, je n'arrivais pas à voir ce que je voulais. Et c'est en, en me remettant dans mon cocon avec les gens que j'aime que, que, que vraiment cet album s'est terminé, est né, et, et comme je le veux, parce qu'eux, ils m'ont écouté. Est-ce qu'il y a un, une, un clan chez là Vous êtes fille unique euh... Eh bien non, vous savez que je n'ai pas de clan, puisque moi j'ai perdu mes parents, j'ai plus d'enfants, j'ai... Mais, alors, je parle de la famille, vraiment la famille, mais je crois que j'ai fait beaucoup de vide. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu énormément de trahisons trahison de gens auxquels je croyais, à qui j'aurais donné ma chemise, tout ce que j'avais persuadé que c'était les bons conseils. J'ai fait des erreurs, c'est comme ça que j'apprends. Mais je pense avoir construit, euh, à travers le temps, une toute petite équipe, mais qui sont des gens, et je vais vous dire mieux, ces gens-là, ils ont, ça fait peut-être 40 ans, qui sont, parce que, ouais, qu'est-ce que je dis 40 ans, plus que ça, euh, qui sont près de moi. Et je les ai connus gamins. Parce qu'en réalité, les gens qui m'entourent, à part euh, Ludovic et à part Eric, mais les gens qui m'entourent sont des gens que j'ai vu grandir. Ce sont des gens que j'ai vu m'attendre devant mon bureau pour juste me voir monter dans ma voiture. Et la vie a passé. Et j'ai commencé à, à les voir, à travailler avec eux, à leur, voilà, leur demander des idées. À, ils n'osaient pas me déranger. Et vous savez quoi ils ont une place tellement importante dans ma vie. Parce qu'ils savent tout. Et ils me donnent un amour qui est d'une dévotion extraordinaire. Et, et voilà. Vous êtes passionné, Sheila. Est-ce que vous arrivez... Euh, parce que vous avez une forme d'excès. Enfin, on, on, on sent la force de la, de, de la femme. Rien que de rien n'arrête, que même les obstacles n'arrêtent pas. Est-ce que vous êtes capable de pardonner Est-ce que c'est un sentiment euh, que vous arrivez à habiter Parce que vous l'avez vous dit, hein, il y a eu plein de choses dans votre vie, plein de douleurs, plein d'épreuves, plein de trahisons. Alors, j'ai essayé de pardonner. J'ai appris à pardonner à travers mes maîtres, justement. Parce qu'il faut lâcher prise, c'est lâcher prise qui est important. Après, est-ce que j'ai vraiment pardonné, si je suis honnête avec vous J'ai pardonné plein de choses, j'ai pardonné plein de gens. Euh, je crois qu'il y en a un à qui je pardonnerai jamais, franchement. Et je suis honnête, c'est juste parce que, au delà de, de la trahison, de l'argent, du... du... Mais moi, c'est pas producteur, du ouais. premier producteur. Et moi, c'est pas ça qui m'a qui le plus blessé, alors que, quand même, mais non. C'est l'humain. Moi, j'aime l'humain. Et les, pour moi, une trahison, c'est... C'est... C'est pas respecter un sentiment. C'est euh, profiter de, de la crédulité d'une enfant. C'est... Euh, c'est être capable de, de jouer 
sur les sentiments pour, euh, pour en tirer des bénéfices. Euh, et ça, moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Parce que moi, je ne suis pas comme ça du tout. Mais du tout. Moi, j'ai fait une carrière merveilleuse. Mais moi, je n'ai jamais fait tomber quelqu'un. Je n'ai jamais marché sur quelqu'un. Moi, mon but, c'est d'arriver le jour dernier à me regarder dans une glace en faisant les comptes égal et un plus en dessous. Moi, je veux être fière de ma vie. C'est votre 27e album. Ouais. Euh, c'est une magnifique rétrospective sur votre vie. Euh, Est-ce que vous imaginez qu'il y aura un 28e album Vous vous dites... Euh... Pourquoi pas moi, j'imagine tout, moi, vous savez. C'est-à-dire, je peux, je peux en faire un autre, je peux, je, peux, je, je peux faire une comédie musicale, je peux... Rien ne m'est interdit. Chez la maître de conférence, une comédie musicale. Ouais, mais après, après, ça dépend plus de moi, ça dépend de, de ma santé, ça dépend de, du destin qui, qui... Ça dépend plus de moi, vous savez. Il y a un moment, tous les jours sont comptés, on ne sait pas de quoi demain est fait. Moi, en tous les cas, je ne regarde jamais derrière, je regarde toujours devant. J'espère que j'arriverai à tout faire. C'est une belle, <rire> belle leçon de vie Merci. que vous nous donnez aujourd'hui chez là. On arrive au, au terme de cette émission. Merci à vous, vraiment, pour cette, ce message d'énergie que vous nous... On en a besoin en ce moment en particulier. Ouais. J'espère que... que je ne vous ai pas trop saoulé avec Non, ces en tout cas, moi, non. J'espère que les, les, les gens, les téléspectateurs de KTO non plus, j'imagine, parce que vous êtes une femme assez, euh, assez impressionnante. Euh, de, de, le dynamisme que vous dégagez est, est impressionnant. L'énergie et la, la joie de vivre, euh, malgré les épreuves est impressionnante. Alors, je rappelle quand même le titre de votre album, ah ouais. 27e album, qui vient de sortir, venu d'ailleurs. Et puis, peut-être, on croise les doigts, mais le 11 et 12 novembre 2022, vous fêterez... Ah non, on ne croise pas les doigts. Alors, on croise, ça, on va croise, croise, ça va se faire. Ça va se faire. Vous avez sûr. raison, c'est comme ça qu'il faut se dire. Mais évidemment. Il faut être positif. Le 11 et 12 novembre 2022, on vous retrouvera à Salle Play -L à Paris pour ouais. fêter les sois, le 60e ouais. euh, anniversaire de carrière, en fait. Voilà, enfin, 60 ans. Une, une, une grande partie de ma vie. Une grande partie de votre <rire> vie, que vous, vous avez commencé à 16 ans. Ouais. Merci, Demain. merci beaucoup, Sheila, pour ce, très bientôt. ce message. Merci, merci à, de également à vous de, de nous avoir suivis. Et vous pouvez évidemment, comme chaque semaine, retrouver cette émission sur le site de kto.tv.com. À la semaine prochaine.